విజయవాడ నడిబొడ్డున అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలి అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారు కానీ అంబేద్కర్ విగ్రహ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఎందుకంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు అంటే దళితుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా విపక్షాలు ప్రవర్తిస్తున్నాయా ప్రస్తుతం ఇదే అంశం మీద మనతో మాట్లాడడానికి స్వరాజ్య మైదానంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటుకు సంబంధించి పూర్తిగా అసలు విశ్లేషణ అందించడానికి ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీలో కీలక నేతగా కొనసాగుతున్నారు సురేష్ గారు ఉన్నారు మనతో సురేష్ గారు నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ స్వరాజ్య మైదానంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా ఒక అతిపెద్ద చారిత్రాత్మక నిర్ణయంగానే చూడాలి కానీ ఎందుకు ప్రతిపక్షాలు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి ఎలా చూడాలి సార్ మొట్టమొదటిగా మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ ప్రతి దళిత వాడల్లో బడుగు బలహీన వర్గాలు అదేవిధంగా బీసీలలో ఈరోజు అంబేద్కర్ గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని స్వరాజ్ మైదానంలో పెట్టడాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు చాలా పెద్దగా గొప్పగా స్వాగతిస్తున్నారు చరిత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అతని పేరు ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని మేము చెప్పుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాక తెలంగాణలో కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడున్నా తెలుగువారు మర్చిపోరండి ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప నిర్ణయం భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా సాహసపేతంగా తీసుకోలేదండి ఒక మహా వ్యక్తిగా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మేము కొనియాడుతున్నాం అండి మరి ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న రాద్ధాంతం ఏంటంటే వాళ్ళు చేయలేకపోయారు ఇలాంటి నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకుని ఐదేళ్ళు పరిపాలించి వాళ్ళు చేయలేకపోయారు మరి వచ్చి ఏడాది కూడా గడవక ముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటం పేద ప్రజల్లో ఒక దేవుళ్ళాగా పూజిస్తున్న అంబేద్కర్ గారిని ఈరోజు మరి స్వరాజ్ మైదానంలో పెడుతున్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈరోజు మేము గొప్పగా కొనియాడుతున్నాం అండి మరి ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు ఆలోచిస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా సిగ్గుమాలిన చర్యలాగా ఉంది వాళ్ళది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆలోచించేది కూడా ఎక్కడ కూడా దేనికి కూడా పొంతన లేదండి వాళ్ళు చేస్తుంది ప్రతిది కూడా రాద్ధాంతమే ప్రభుత్వం మీద ఏదో విధంగా ఒక అబండం వేయాలి అని ఆలోచనతో ఉన్నారు తప్ప ఇది ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదండి ప్రతిపక్షం ఉన్న గెలిచిన ప్రతి నాయకుడు కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి రావాలని చెప్పి క్యూ కడుతుంటే వాళ్ళు ఎక్కడ లేని ఆలోచనలతోటి ఏది కూడా చేయలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తానన్న చెప్పిన మాటలు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ నిరూపించుకోలేకపోయారు ప్రతి పేదవాడికి మేము అండగా ఉన్నామని చెప్పేసి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏది కూడా తను చెప్పిన మాట ఐదేళ్లలో కూడా ఎక్కడ కూడా నిరూపించుకోలేకపోయాడండి అదేవిధంగా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఆనాటి ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ నియోజకవర్గాలలో దళితుల మీద పేదల మీద బడుగు బలహీన వర్గాల మీద ఆధిపత్యం చేశారు మరి ఈ ఆధిపత్యం చేశారని చెప్పడానికి నేను ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పగలుగుతున్నాను గరకపరలో అక్కడ ఆధిపత్యం జరుగుతుంటే అక్కడ ఉన్న నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఏనాడు కూడా అడ్డుపడలేదండి కుల బహిష్కరణ అనేది ఆ ఊర్లలో జరిగినప్పుడు గరకపరలో ఎవరు అక్కడికి వచ్చారు చంద్రబాబు గారు ఆనాడు ఉండి కూడా ఏం మాట్లాడలేకపోయాడండి ఈరోజు మా నాయకుడు మేము ఆరాధించుకుంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మేము ఏదైతే దేవుడని చెప్పుకొని ఈరోజు మేము సభ్య సమాజంలో నిలబడి తిరుగుతున్నామంటే ఆ నాయకుడిని ఈరోజు మేము మేము ఆరాధించే విధంగా స్వరాజ్ మైదానాలు పెడతంటే ఈ ప్రతిపక్షం వారవలేక తను ఆలోచన ధోరణి ధోరణి మార్చుకోలేక ఇంకా మా మీద కుతంత్రాలు మమ్మల్ని అనగదొక్కాలి మమ్మల్ని ఊరు బయట పెట్టాలని చెప్పేసి ఆలో ఆలోచనతో ఈ ప్రతిపక్షం చేస్తుంది ఆనాడు కూడా ఈ ప్రతిపక్షం అమరావతి ఊరు బయట ఎక్కడో పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఊరు బయట ఒక నిర్మాశమానమైన ప్రాంతంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని పెట్టాలని చెప్పేసి ఆలోచించారు అప్పట్లో వాళ్ళ వర్గంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అంటే దళిత ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఏనాడు కూడా దీన్ని అపోజిషన్ చేయలేకపోయారండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి